எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி சப்பாத்தி செய்யறது கஷ்டமா இருக்கா அவங்களுக்கு எல்லாம் இனிமே கஷ்டமே படாதீங்க நீங்க நம்ம ஓய்வாக இருக்கும் பொழுது சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைஞ்சு அதை உருட்டிட்டு ஃப்ரீசர்ல எப்படி ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த பதிவுல நம்ம பார்க்க போறோம் ஆங்கிலத்துல சொல்லணும்னா ஹவு டு ஃப்ரீஸ் சப்பாத்தி அப்படின்றத பார்க்க போறோம் அதற்கு முன்னாடி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் அவங்க குடும்பத்தில் யாருக்கு பிறந்த நாள் திருமண நாள் இருந்தால் கூட எல்லாருக்குமே வாழ்த்துகள் ஏன்னா தனித்தனியாக எங்களை வாழ்த்துங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க சில சமயம் அந்த கமெண்ட்ஸை பார்க்குற சில சமயம் பார்க்க முடியறது இல்லை அப்புறம் நீங்கள் வாழ்த்துலையே எங்களை அப்படின்ற மாதிரி நினைப்பீங்க குழந்தைங்க யாராக இருந்தாலும் வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடு ஊழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இப்போ பெரும்பாலும் நிறைய பேருக்கு இந்த டயபெட்டிக் ப்ராப்ளம் இருக்கின்ற காரணத்தினால சுகர் வந்து ஒரு நிலையில் இல்லாத காரணத்தை சப்பாத்திய ஒருவேளை உணவாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது தினமுமே அதுக்கு மாவு பிசைஞ்சு தினமுமே அது வந்து உருண்டை பிடிச்சு அதை இட்டுக்கிட்டு அது சமைக்கிறது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமாக சிலர் நினைக்கிறாங்க எனக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி செய்யறது தான் சொல்லப்போம் ஆனா இங்க நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க சப்பாத்தி செய்யறதுதான் கஷ்டம் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு தான் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் வந்து சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சு அது உருட்டிட்டு அதை எப்படி நம்ம ஃப்ரீசர்ல வச்சு ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப ஃப்ரீசர்ல இருந்து எடுத்துக்கிட்டு தேவையான பொழுது சுட்டு சாப்பிட்றது எப்படி அப்படின்றது பார்க்க போறோம் இப்போ இந்த நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சு அதை உருண்டைகளாக பிடிச்சி உருட்டி அதை வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டோன்னு வைங்களேன் நமக்கு முக்காவாசி வேலைக்கு மேலே அதாவது நைன்டி பர்சன்ட் வேலை முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் நமக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி சுட்டு சாப்பிட போகிறோம் அது ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆக போகுது நமக்கு ரெண்டு சப்பாத்தி சுட்டு சாப்பிடணுன்னா மூணு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆக போகுது அந்த மாதிரி சுலபமாக வே உங்களுக்கு வேலை பழுவை குற குறைப்பதற்கு நான் இப்போ செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இப்படி வைத்து சாப்பிட்றது நல்லதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கெட்டது கிடையாது அதாவது நம்ம வந்து ரொம்ப நாள் வச்சு ஃப்ரீஸ் பண்ணி சாப்பிட போகிறது கிடையாது நம்ம வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ இருக்கின்ற அவசர காலகட்டத்தில் வெளியிலிருந்து வாங்குறாங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரீஸ் பண்ண சப்பாத்தி எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் தவாலை சூடு பண்ணிட்டு சாப்பிட்றாங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரிசர்வேட்டிவ் போடுவாங்க ஆனால் நம்ம ப்ரிசர்வேட்டிவ் எதுவுமே இல்லாமல் வீட்லேயே வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணோன்னு வைங்களேன் ஆரோக்கியத்திற்கு எந்த கேடும் ஆகாது அதனால தான் இந்த மாதிரி செய்து காமிக்கலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இல்லை வந்து ஆஃபீஸ்க்கு காலையில் அவசர அவசரமாக ஓடுறாங்கன்னு வைங்களேன் அவங்களுக்கே ரொம்ப உபயோகமானதாக இருக்கும் அவங்க எழுந்தாங்களா காலையில் சப்பாத்தி வந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் சா கெடாமல் இருக்கும் நைட்டு அவங்க நைட்டும் அங்கேயே சாப்பிட்டு வர்ற வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்தாலும் கெடாது அதனால் என்ன பண்ணலாம் இந்த சப்பாத்தி எடுத்தோமா சுட்டு கொடுத்து அனுப்பி விட்டுடலாம் அது கூட சைடு கிரேவி தான் நம்ம செய்கிறது ஒரு வேலையாக இருக்கும் சரி அதனுடைய ப்ரொசீஜர் எப்படின்னு பார்த்துடலாமா இப்போ சப்பாத்தி நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு சப்பாத்தி மாவு மொதல் பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும் எப்படி நம்ம ரெகுலராக சப்பாத்தி ரொட்டி போடுறோமோ அதுக்கு மாவு பிசைகிறோமோ அந்த மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் எப்படி நம்ம விரல் பதிகிற மாதிரி ப பிசைஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அதை உருண்டைகள் ஆக்கிக்கோங்க சப்பாத்திக்கு எப்படி உருண்டை பிடிப்போமோ அப்படி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த சப்பாத்தி மாவு எவ்வளோ பிசையணுன்றதெல்லாம் அளவு சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இது கிட்டத்தட்ட நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாரம் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஒன்றும் ஆகாது நமக்கு ப்ரிசர்வேட்டிவும் கிடையாது அதுக்கு தேவையானது அடுத்தது சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த பட்டர் பேப்பர் நமக்கு தேவைப்படும் இந்த மாதிரி பட்டர் ஷீட் எடுத்துக்கிட்டு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு சப்பாத்தியும் அதில் தான் நம்ம நடுவில் வைக்க போகிறோம் இப்போ இந்த சப்பாத்தியை உருட்டலாம் எவ்வளோ பெருசு வேணுமோ அவ்வளோ பெருசு உருட்டிக்கோங்க இப்படி எல்லா உருண்டைகளையும் நம்ம உருட்டிக்கலாம் சரி இப்போ நம்ம வந்து சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைஞ்சாச்சு உருண்டைகளாக்கி உருட்டவும் செஞ்சாச்சு இப்போ வந்து சுட்டு எப்படி ஃப்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் பார்க்குறோம் அப்புறம் ஃப்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சப்பாத்தி எந்த நிலைமையில் இருக்குது அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அதை பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த சப்பாத்தி நீங்கள் போடுறது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது எந்த மாவை பயன்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டுட
ஃப்ரீ கொஞ்சம் கம்மியாக க்ளூட்டன் ஃப்ரீன்னு எந்த இதுவுமே கிடையாது க்ளூட்டன் ஃப்ரீன்னு போடுவாங்க ஆனால் கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா இந்த கணக்க கோதுமை மாவுன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த கணக்க கோதுமை மாவு வந்து சா சப்பாத்தி செய்தோன்னா எப்போவுமே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இன்னொன்று ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அந்த கணக்க கோதுமை மாவை நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் போட்டிருக்கேன் அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லாத காரணத்தில் நிறைய பேர் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் கணக்க வீட் ஃப்ளார் அப்படின்னு இருக்கும் கேஏ என்ஏ கேஏ அப்படின்னு இருக்கும் கணக்க கோதுமை மாவுன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப ரேராக தான் கிடைக்கும் எனக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல சொல்லி அரைச்சி வாங்குறது மொத்தமாக வாங்கினா தான் அவங்க கொடுப்பாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாங்கினா கொடுக்கறதில்ல அதனால் அது நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்குது புதுசாக பார்க்குறவங்க விஹா டாட் ஆன்லைன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கூகுள்க்கு போங்க டபிள்யூ 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 டாட் விஹா விஐஹெச்ஏ டாட் ஆன்லைன் அப்படின்னு இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு தம் தம்னையிலேயே இருக்கும் இன்னொன்று உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் அதாவது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா என்னுடைய பதிவு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்க மாட்டேங்குது எங்களுக்கு நீங்கள் போட்டதே தெரியல அப்படின்றாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே நோட்டிஃபிகேஷன் ப பட்டன் இருக்கும் பெல் மார் இருக்கும் கோயில் மணி மாதிரி அதையும் தொடுங்க அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பதிவு போட்டாலும் உங்களுக்கு டக்குன்னு வந்து விழும் சரியா சரி இப்போது நம்ம இந்த சப்பாத்தி எப்படி சுடணுன்றது பார்த்துடலாம் முழுமையாக சுடக்கூடாது எப்படி சுடணுன்றது பார்த்துடலாம் இப்போது நம்ம தவா சூடாயிடுச்சு இந்த சப்பாத்தியை உருட்டி வச்சது ஒவ்வொன்றா போட்டு சுட்டு எடுக்கலாம் பாதியாக தான் நம்ம சுடணும் இதில் எண்ணெயும் தடவக்கூடாது ஒன்றும் போடக்கூடாது பாருங்கள் இப்படி ஒரு பக்கம் சுட்டுருச்சு இல்லையா அடுத்தது நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இந்தளவு போதும் இந்தளவு இருக்கணும் நமக்கு ரொம்ப முழுக்கவும் சுடக்கூடாது இது மாதிரி பாதி சுட்டு நம்ம சப்பாத்தியும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் எல்லா சப்பாத்தியும் அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம சுத்த சப்பாத்திகள் எல்லாம் இப்படி ஒவ்வொன்றா தனியா வச்சு ஆற விட்டுறோம் அடுத்தது பட்டர் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பட்டர் பேப்பர் முதல் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சப்பாத்தி இப்படி மேலே வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இன்னொரு பட்டர் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க இன்னொரு சப்பாத்தி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றா மேலே வச்சுக்கிட்டு வரணும் இந்த பட்டர் பேப்பர்லாம் சாதாரண ஸ்டேஷ்னரி கடையிலலாம் கிடைக்கும் இப்போது இது மேலே இன்னொன்று வைக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வைக்கலாம் அது இப்படி திருப்பி வச்சுக்கோங்க முடிஞ்சளவு சிங்கிள் பீஸ் வைக்கிறது பாருங்கள் இப்போ அடுத்தது நீங்கள் ஜிப்லாக் கவர் இருந்துச்சுன்னா அது வச்சு பயன்படுத்திக்கோங்க எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி கவர் ஒன்று இருக்கும் இப்படி ஜிப்பு போடுற மாதிரி இருக்கும் எங்கிட்ட இப்போ ஸ்டாக் இல்லை தீர்ந்துருச்சு அது எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது அதனால் சாதாரண கவர் எடுத்துக்கிட்டு தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு பேக் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு கவர் எடுத்துக்கோங்க அதில் இப்படி போட்டு நல்லா மடிச்சுக்கோங்க நல்லா இப்படி காற்று புகாத அளவுக்கு நல்லா மடித்து ட்ராப் பண்ணிக்கிட்டு இப்படி ரேப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃப்ரீசரில் கொண்டு போய் வச்சிடலாம் ஃப்ரீசருன்றது ஃப்ரிட்ஜு கிடையாது பால் எல்லாம் வைப்போம் இல்லையா ஐஸ் கட்டிகள் எல்லாம் வைப்போம் இல்லையா அந்த இடத்துல கொண்டு போய் இது வச்சுக்கோங்க நம்ம சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிறப்ப என்ன பண்ணணும் இப்படி ரேப் பண்ணி வச்சதை முன்னாடியே நம்ம எடுத்து பேக் வெளியில் வச்சிடணும் எவ்வளோ சப்பாத்தி தேவையோ அப்படி எடுத்து ஒரு பதினைந்து நிமிடங்கள் முன்னாடி எடுத்து வெளியில் வச்சுக்கிட்டோம்னா சுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும் நெய் அல்லது எண்ணெய் விட்டு சாப்பிட்லாம் அப்படியே சூக்கா சப்பாத்தியாக சாப்பிட்ணுன்னு நினச்சா கூட நல்லா சூடு பண்ணிட்டு தவால சாப்பிட்ருலாம் இப்போ நான் ஃப்ரீசரில் இருந்த சப்பாத்தியை கொண்டு வந்துட்டேன் நம்ம என்ன பண்ணோம் பட்டர் பேப்பரில் வச்சு ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் வச்சு ஃப்ரீசரில் வச்சோம் இல்லையா இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நான்கு மணி நேரங்களுக்கு பிறகு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு மேலேயே ஆயிடுச்சு ஒரு முப்பது மணி நேரங்களுக்கு பிறகு தான் இந்த சப்பாத்தியை எடுத்திருக்கேன் எடுத்து ஒரு பத்தே பத்து நிமிஷம் நான் வெளியே வச்சேன் அதை ஃப்ரீசரில் இருந்து எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டெண்டராக இருக்கும் அப்படியே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கெட்டியாக கடினமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை பார்த்து நீங்கள் பயந்துராதீங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் நல்லா மேலே இருந்த ஐஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு கொஞ்சம் சும்மா படர்ந்துருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போது சப்பாத்தி வெளியில் எடுக்கலாம் இதை இப்போ திறந்தும் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து இப்படியே வச்சுருந்தேன் அதாவது பேப்பரை கொஞ்சம் மிச்சப்படுத்தலாமேன்னு கருமித்தனம் பண்ணி நடுவில் என்ன பண்ண உங்களுக்கும் செய்து காமிக்கலாமே தான் நீங்களும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம எப்போவுமே எக்கனாமிக்கலாக வாழ்கிறதுல தவறு இல்லை இல்லையா ஒரு பேப்பர்லேயே சப்பாத்தி ஒன்று வச்சு அதுக்கு மேலே இன்னொன்றும் வச்சு அந்த மாதிரி பேப்பர் வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதில் இப்போ பாருங்கள் வச்சதும் நல்லா இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இப்போ கடையில் இப்படி த
அது நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் இது கொஞ்சம் சுத்தப்படுத்துறது கொஞ்சம் கடினங்க கரை படைஞ்சுனா படிஞ்சுனா பாருங்கள் இங்கெல்லாம் கருப்பு கருப்பாக இருக்குல்ல எவ்வளோ போட்டு தேய்ச்சாலும் போகாது இன்னொன்று ரொம்ப தேய்ச்சோன்னா ஸ்க்ராச்சஸ் ஆயிரும் கொஞ்சம் பார்த்து வாங்குங்க நீங்கள் வாங்குறப்போ அதாவது நல்லா மெயின்டைன் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறவங்க வாங்கிக்கலாம் நல்லா அடுப்பு தான் இப்போ பாருங்கள் நம்ம தவா சூடாயிடுச்சு நல்லா அதில் ஒரு சப்பாத்தி போட்டு சுடுறேன் பாருங்கள் நம்ம சாதாரணமாக எப்படி சுடுவோமோ அப்படி தான் சுடணும் நீங்கள் நெய்யோ எண்ணெயோ சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லை எங்களுக்கு எதுவுமே வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க சுக்கா சப்பாத்தியாக சாப்பிட்லாம் அப்படியே நீங்கள் சூடு பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்லாம் நல்லா சாஃப்டாகவே இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சுருந்தா கூட எப்படி உப்பி வருது பார்த்தீங்களா எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவும் சேர்க்கறதில்ல நம்ம வீட்டில் செய்யும் பொழுது பாருங்க எப்படி உப்பலாக இருக்கு ஃப்ரீசரில் வச்சதுனால அதனுடைய தன்மை ஒன்றும் குறையலை நல்ல ப்ரௌன் ஸ்பாட்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போது நீங்கள் நினைக்கலாம் இது சுட்டு எடுத்த பின்னாடி ஹார்டாக இருக்குமோ என்ன அப்படின்னு இங்கே பாருங்கள் சாஃப்டாக இருக்குது ஒன்றுமே ஆகலை நல்லா எப்படி சப்பாத்தி நம்ம சாப்பிடுவோமோ ரெகுலராக உடனே உடனே மாவு பிசைஞ்சி சாப்பிட்றோமோ அதே மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கும் இது சாயந்தரம் ஆனால் கூட இதே மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போது இந்த பட்டர் பேப்பரை நீங்கள் அப்படியே சுத்தமாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஒன்றுமே ஆகலை நான் அப்படியே எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் அடுத்த முறையும் பயன்படுத்த போகிறேன் நான் இப்போது இது மீதம் இருக்கிற சப்பாத்தியை ஃப்ரீசரில் திரும்ப வைக்க போகிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பல்லவி ரெண்டு கேட்டாங்க சுட்டு கொடுனா அவங்க ரெண்டுக்கு மேலே ஒன்று இல்லாட்டி ரெண்டுக்கு மேலே சாப்பிட மாட்டாங்க சரி எடுத்தேன் அப்படியே ஒரு முப்பது முப்பத்தி ஆறு மணி நேரங்கள் முப்பத்தாறு மணி நேரம் இருக்கும் நான் செஞ்சது எவ்வளோ சாஃப்டாகவே இருக்குது பார்த்தீங்களா இது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு வாரம் வரைக்கும் நல்லா வச்சு சாப்பிட்லாங்க ரொம்ப நாள் வச்சும் நீங்கள் சாப்பிட வேண்டாம் சாப்பிட்றதுல தவறு கிடையாது இருந்தால் கூட நான் சொல்கிறேன் மேக்ஸிமம் நம்ம இப்படி பயன்படுத்திக்கலாம் சரி நான் இத்தனை நேரம் உங்கள் கிட்டே பேசினேன் தானு பேசினதுக்கப்புறம் இந்த சப்பாத்தி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமா பாருங்கள் சாஃப்டாகவே இருக்கு நல்லா மடிச்சிக்கலாம் ஒரு துணி மடிக்கிற மாதிரி மடிச்சிக்கலாம் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்முடைய வாழ்க்கையை எளிமையாக்க அதே சமயத்தில் ஆரோக்கியமாகவும் சாப்பிடுவதற்கு என்ன செய்யலான்றது பார்த்தோம் சப்பாத்தியை பதப்படுத்துவது எப்படி ஃப்ரீசரில் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்